আমরা এখন দেখব গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস ইউজ করে কিভাবে আমরা অ্যানালিস থেকে ডাটাগুলোকে টেবিলে দেখাতে পারি এবং সেই ডাটাগুলোকে আমরা কিভাবে ডিলিট করতে পারি আপডেট করতে পারি এবং নতুন ডাটা অ্যাড করতে পারি তো এই জন্য প্রথমে আমরা যেটা করব ইক্লিপস থেকে প্রথমে আমরা একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে নেব তো ফাইলে এসে প্রথমে আসলাম নিউ নিউ থেকে জাভা প্রজেক্ট প্রজেক্টটার নাম দেই আমরা ধরলাম নাম দিলাম ইউনিভার্সিটি ওকে ইউনিভার্সিটি তো আমাদের এখানে এখন যেটা করতে হবে যে এই প্রজেক্টের আন্ডারে আমরা সোর্স কোডে আসবো এখানে এসে আমাদের প্রথমে যেটা করবো যেহেতু আমরা এটা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস ইউজ করে ব্যবহার করবো তো আমরা এখানে আসতে হবে নিউ প্রথমে যেটা করলাম প্রজেক্টের সোর্স ফাইলে আসলাম রাইট বাটনে ক্লিক করে নিউ তারপর আসবো আদার্স আদার্সে আসার পর এখানে ইনিশিয়ালি এরকম থাকবে তারপর উইন্ডো বিল্ডারে আসবো আসার পর আসবো সুইং ডিজাইনার তবে এখান থেকে অ্যাপ্লিকেশন উইন্ডো নিতে পারে আবার যে ফ্রেমও নিতে পারে কোনো ব্যাপার না তো এই যে উইন্ডো বিল্ডার কিন্তু ইনিশিয়ালি আমাদের থাকবে না এই জন্য অবশ্যই আমাকে উইন্ডো বিল্ডার ইনস্টল করে নিতে হবে তারপরে আমরা এই উইন্ডো বিল্ডার অপশানটা পাবো তো আমরা যদি এখন আসি সুইং ডিজাইনার থেকে আমরা নিলাম অ্যাপ্লিকেশন উইন্ডো দেন নেক্সট তো এটা একটা ক্লাস নেম দিতে হবে যে আমরা এই ক্লাসের নামটা কি দিয়ে ধরলাম এটা নাম দিচ্ছে আমরা মেইন ক্লাস মেইন ক্লাস ডট জাভা থাকবে এটা তো মেইন ক্লাস ডট জাভা তো ইনিশিয়ালি আমাদের একটা ডিজাইন চলে আসবে এটা হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়ালি ডিজাইন তো ইনিশিয়াল ডিজাইন এখন যেটা হচ্ছে যে এখানে আমাদের এটা একটু ফ্রেমটা একটু বড় করে নেব কারণ এখন যেটা হচ্ছে যে ফ্রেমটা এত ছোট দেখাচ্ছে তো আমরা একটু বড় করে নেব এটা আমরা হচ্ছে টেনেই বড় করতে পারবো সমস্যা নেই समस्या যখনই আমরা নতুন একটা ফ্রেম নেব তো এই ক্ষেত্রে প্রথমে হচ্ছে অ্যাপসুলেট লে আউট অ্যাপসুলেট লে আউট আমরা দিয়ে নিতে হবে তো এই অ্যাপসুলেট লে আউটে ক্লিক করি দেন এখানে এসে আবার আরেকটা ক্লিক করলে এটা এখানে বসে যাবে তো এখন সমস্যা নেই তো আমরা যে কাজটা করব তো আমাদের এখানে কিছু এডিট টেক্সট বা যে টেক্সট ফিল্ড থাকবে যেখানে আমরা নাম ধরলাম একটা স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে আমরা তাদের নাম নেব তাদের হচ্ছে সেকশনের নেম তারপর ইন এনরোলমেন্ট তারপর স্টুডেন্ট আইডি এই ডাটাগুলো আমরা নেব এগুলোকে আমরা অ্যাডলিস্টে অ্যাড করব ওকে তো তো যে জন্য আমরা ডিজাইনটা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা নাম নেই লেভেল লেভেল নেই এখানে দিলাম ধরি দিলাম হচ্ছে স্টুডেন্ট নেম স্টুডেন্ট নেম আচ্ছা এটাকে একটু আমরা আপডেট করি সেটা আমরা করব যে এখানে ক্লিক করার পর আমরা স্ট্রাকচারে যেটা ছিল স্ট্রাকচারে আসলে আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারবো এখানে ফন্টে আসি ফন্টে আসার পরে একটু বড় করে দিই থার্টিন এটা বোল্ড করে দিলাম ওকে স্টুডেন্ট নেম আমরা ফন্টের কালারটাও চেঞ্জ করতে পারি চাইলে সেটা হচ্ছে এখান থেকে এসে আমরা যেটা করব এখানে ফরগ্রাউন্ড ফরগ্রাউন্ড হচ্ছে যেমন যে উপরে যে লেখা সেটার কালার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে তো এই লেখাটা ব্যাকগ্রাউন্ড কেমন হবে তো ফরগ্রাউন্ডটা আমরা যে কালারটা চেঞ্জ করে দিই আমরা এটা দিতে পারি আমি এটাই দিলাম ওকে স্টুডেন্ট নেম তারপর যেটা আমরা দেবো এই পাশে দেবো একটা টেক্সট ফিল্ড যেখানে আমাদের স্টুডেন্ট নেমটা আমরা লিখব যে টেক্সট ফিল্ড ওকে তো যে স্টেক্স এটা একটা আমাদের আইডি দিতে হবে একটা ভেরিয়েবল নেম তো আমরা এটার নাম যেহেতু আমরা স্টুডেন্ট নেম দিচ্ছি তাস নেম নামে এই আইডিটা আমরা রাখলাম ওকে তাহলে স্টুডেন্ট নেমের জন্য আমরা একটা নেম টেক্সট ফিট দিলাম তো আমাদের হচ্ছে এই একই রকমভাবে এখন আমাদের লাগবে হচ্ছে স্টুডেন্ট আইডির জন্য একটা লাগবে তারপর আবার লাগবে হচ্ছে সেকশন নেম যদি আমরা দিতে চাই সেকশন তারপর ধরো আমরা আরেকটা দাঁটা দেবো সেটা হচ্ছে এনরোলমেন্ট এনরোলমেন্ট মানে যে সেমিস্টারে সে ভর্তি হয়েছে সেটা বোঝায় তো আমরা স্টুডেন্ট দিয়ে স্টুডেন্ট এখানে আমরা এখন দেখবো এখানে ক্লিক করার পর আমরা স্ট্রাকচার থেকে এখানে আমরা টেক্সটে আসবো টেক্সট এখানে আমরা দেবো ধরলাম এটা স্টুডেন্ট আইডি দেবো আমরা 
डिफरेंट आईडी तार पर तो बोल रहा हूँ ना मेटा सेक्शन सेक्शन ऐडे दिलाम दिलाम इनरोलमेंट ओके तो हमरा इखन का टेक्स्ट फील्ड का आईडी गुलो चेंज कर दी ये तो अच्छे स्टूडेंट है जन्नो तो स्टूडेंट है जन्नो दिलाम अच्छे स्टूडेंट है आईडी तो एस आईडी दिलाम स्टूडेंट आईडी तार पर इड सेक्शन दर हमने सेक्शन ही रखला सेक्शन आर अच्छे एनरोलमेंट एनरोलमेंट ही रखी ओके एनरोलमेंट तो आमर किन्तु शॉप लो जन्नो एको नाम दे फील्ड गुलो तो ये � ओके तो हमरा अच्छे इकन डाटा गुला बाशा बो तो डाटा गुला बाशा ना पर आम दिल के से ऑपरेशन आवश्य हो बे ऐड डिलीट अपडेट रिफ्रेश तो ये बटन गुला हमने बाशा इन्हें तो हम दिल इकन देने तो हो बे बटन जे बटन इधर दिला हम अच्छा हमने ऐडेड जन्नो ऐड इधर कॉपी करे बाशा इधर दिला हम अच्छे तो मेरे डिलीट आठ टा वर्ष वर्ष ये दिन हम दो ये टा एक है ना वर्ष ये टा नाम दे दोड़े अच्छे अपडेट आठ टा वर्ष वर्ष ये टा अच्छे रिफ्रेश रिफ्रेश मतलब हमारे टेक्स्ट फील्ड टाके रिफ्रेश कर देते ठीक करे हमरे खाने क्लिक करा पर हमरा आइकॉन या आइकॉन ना ऐड अच्छे हमें लेखा याशी तो एक तो बोरो कोडे दी बोरो कोडे एक तो बोल कोडे दिला तो ना की कहते डिलेटर कहते कोडे शॉप बुलो कोडे दी ओके तो हम अंदर बटन क्रिएट कर रहे हैं कैसे टेक्स्ट फील्ड एक लोग क्रिएट करा शेष एक नम्बर लाइक बच्चे टेबल जे टेबल डाटा हम लोगों डिजाइन टेम मोटा मोटा ये रखूँ हुई से तो हमारे रखूँ जे कास्ट शेरो चे टेबल जे टेबल डाटा को ना मैं देखा बो तो ये जो ना हमारे जे टेबल लाइक बच्चे शेरो चे जे टेबल जे टेबल तो हम जे टेबल टेक डांट पर शेर देखा नेट अमर बड़ो छोटो बड़ो कोट तबेर कोनो शामिल हैं। तो एक उन जरी डिज़ाइन देखे जो टेबल टैग जो एक उम्म है यास। तो टेबल टैग बॉशन और पॉर्ट जेटा कोट तबे इखा नाम अधर जेटा चे टेबल रूप दी तबे अच्छे। ओके ये दी तबे अच्छे। टेबल टाइप इखने अमादेर बॉशन अपर जेटे करता है वे जब टेबल रूपर अमादेर क्लिक कोरे राइट बटन ने क्लिक करता है वे क्लिक कर पर इखने साराउंड विथ साराउंड विथ जे इस कॉलर पेन इट अते क्लिक करता है वे ओके तो अमादेर इट हो गया लो देना खोना हमरा जेटे कोर बे शेटा अच्छे जे ए जे अमादेर जे अखुने तो पहलम कथा अच्छे जहाँ हमने जो अपना टेस्टरेंट के डाटा है तो इधर तक एक एरे लिस्ट होगे तो पुत्ती टेस्टरेंट के जोनी के जो तादर नाम थक बे तादर आईडी थक बे एक टेस्ट सेक्शन थक बे तादर एनरोलमेंट थक बे तो इधर एक टेस्ट जो ना एक टेस्ट मॉडल क्लास तैरी करने वो जो पुत्ती टेस्टरेंट नाम दिलाम शुद्ध स्टूडेंट जहाँ तो हमारे स्टूडेंट जो नो मॉडल क्लास का तोड़ी कोट किसी जैक्टे स्टूडेंट की की डाटा था का बोची तो स्टूडेंट आश्लम आशा पर जेटा होच्छे जहाँ हमारे टीस्टूडेंट की थक बे स्टूडेंट की की लिच्छ हमारे नेम दीच्छी तादेर स्टूडेंट आईडी दीच्छी स्टूडेंट आईडी तार 
করার পর যেটা করতে হবে একজন কনস্ট্রাক্টর তৈরি করে নিতে হবে কারণ আমরা যে এই স্টুডেন্ট ক্লাসে কোনো একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হলে অবশ্যই ডাটাগুলো দিতে হবে তো পাবলিক কনস্ট্রাক্টর অবশ্যই ক্লাসের নাম হবে সেটাই আমরা পড়তেছি এখানে ডাটাগুলো পাঠাতে হবে কি নেম আইডি সেকশন এনরোলমেন্ট আচ্ছা এখানে এর কেন দেখাচ্ছে আচ্ছা सेक्शन स्ट्रिंग एनरोलमेंट स्ट्रिंग एनरोलमेंट डाटा गुला पढ़ा था अब तार पर के डाटा गुलों के आमी इनिशियलाइज कर गो अमर क्लास वेरिएबल गुलों के साथे क्लास वेरिएबल की बात कोई दिस डॉट नेम इक्वल आमर के बाबू नेम तो ये भावे क्लास वेरिएबल गुलों से डाटा गुलों का मैं इनिशियलाइज कर गो ये रखूं डाटा सामने ओके तो हमारे ये इनिशियली हमारे ये क्लास मॉडल क्लास तो ये करा शेष अखुन हमारे जो स्टूडेंट क्लास रॉब दे क्या कुल आवश्यक हमारे के डाटा गुलो थाक बे तार वाले स्टूडेंट क्लास थे का मैं ये डाटा गुलो पाव ओके तार पर अखुन हमारे जगह मेन क्लास है हमारा आशी तो मेन क्लास है जिधे हमारे अखुन आशी तो अखुन এটা আমরা ডাবল ক্লিক করলে আমরা অ্যাকশন পারমে চলে আসবে আসলে যেটা নিয়ম সেটা আমি দেখা একটু মেইন কথা আমরা এডিটে রাইট বাটন ক্লিক করতে হয় করার পর এখানে অ্যাকশনে আসলে সরাসরি অ্যাকশন পারফর্ম দেখা যাচ্ছে আসলে ওটা কিছু করার দরকার নাই সরাসরি আমরা যেটা করব ডিজাইনে গিয়ে ডাবল ক্লিক করলে আমরা অ্যাকশন পারফর্মে চলে আসবে এই যে লেখা আছে অ্যাড বাটনের জন্য অ্যাকশন পারফর্ম মেথড এখানে আমরা এখন কাজ করতে হবে তো এখানে কাজ করার আগে কিছু আমাদের গ্লোবাল ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করতে হবে যেমন আমি যদি গ্লোবাল ভেরিয়েবলগুলো ডিক্লেয়ার করি ক্লাসের মধ্যে গ্লোবাল মানে এটা ক্লাস ভেরিয়েবল আর কি जैसे क्लस डाटागुल्लो चेना चे, मेन क्लसर मध्य आसलम एखे से किस डाटा लगता है हमारे से जमीन लगे हे इंटीजार टाइप किस रो निल रोटा क्या लगे से पर इंटीजार टाइप किस रो लागे तपर एखे किस क्लस भेरिएबल लागे किसान जो तुम एड लिसट यूज करो तईना तो एक लिस्टर आज जो थे अवश्य हमें लिसट तैरि करते हैं से लिस्टर जो जो क्जा करते हैं प्रथम हे एक लिसट क्रिएट करते हैं किसर जो स्टूडेंट क्लसर जो स्टूडेंट क्लस मैं स्टूडेंट जो मडल क्लस तरह लिस्ट तैरि करब तो यार जो जो क्जा करते हैं एक लिस्ट प्रथम क्रिएट करब जो कि स्टूडेंट क्लस तो लिस्ट तैरि करी नीचे करी हाँ तो हमें जो एन करी तेल से एर लिस्ट ए डबल एल आई एस टी एटे एर लिस्ट एर एर लिस्ट कीसर है हमारे स्टूडेंट जो मडल क्लस सेटार जो एस टी डिई एन टी स्टूडेंट दें एक नाम देर लिस्टर नाम दिल स्टूडेंट लिस्ट इट जस्ट हमें डिक्लेयर कर लम क्योंकि डाटाटा एख कल क्रिएट है अच्छा एयर लिस्ट एखे इम्पोर्ट करते हैं क्लसटा के ओके तो यहाँ हे तो एक्टर एक विषय से टेबिल क्रिएट करब तो टेबिल क्रिएट करार जो टेबिल क्या भाव डाटा देखा से एक मडल लागे तो डिफल्ट टेबिल मडल तैरि कर डिफल्ट डिफल्ट टेबिल मडल डिफल्ट टेबिल मडल भेरिएबल डिक्लेयर कर डिफल्ट टेबिल मडल ओके यार जो क्लसटा के इम्पोर्ट कर ओके डिफल्ट टेबिल मडल और एक विषय से टेबिले जो कलम नामगुल्लो थको दैट मीस हेडार तो ये क्योंकि अलरेडी दीते हैं टेबिले कलम नामगुलो की कि तो ये इनिशियल एक स्ट्रिंगर मध्य रेखे दी एर अफ स्ट्रिंगर मध्य डाटागुलो के रखबो रेखे जो करबर लिखल कि हेडार हेडारे मध्य डाटागुल्लो रखब तो हेडार तो हेडार नाम एक क्रिएट कर लम जेखने आसले देव जेखने की की टाइप कलम नाम थको आ कि तो जो करी तो जेटा करते हैं निव स्ट्रिंग तो हमें एन डाटागुल्लो को सरसि दिए देव जो जेटा करते सरि 
তো সরাসরি যদি দিতে হয় তো আমরা এখানে ব্র্যাকেটের মধ্যে বলে দিতে হবে যে কি কি ডাটা আমরা দিতে চাচ্ছি এখানে তো ডাবল কোটেশনের মধ্যে বলতে হবে তো আমরা যেটা করব প্রথমটার নাম দেবো আমরা স্টুডেন্ট নেম স্টুডেন্টের নেম তারপর যেটা হবে আমরা দেবো হচ্ছে স্টুডেন্ট আইডি স্টুডেন্ট আইডি তারপর দেবো হচ্ছে আমরা স্টুডেন্ট তারপর দেবো সেকশন তারপর দেবো হচ্ছে আমরা এনরোলমেন্ট ওকে তো এটাই হচ্ছে আমাদের টেবিলের হেডার হবে তারপর হচ্ছে যে ডিফল্ট টেবিল মডেল হ্যাঁ হয়ে গেল এখন হচ্ছে আপাতত আমাদের এখানে যে গ্লোবালি যে কাজগুলো সেগুলো মোটামুটি ক্লিয়ার আর হচ্ছে যে এখন আমাদের কাজ করবো হচ্ছে অ্যাডে দেখি তো আমি অ্যাডে এখন আসি অ্যাডে এসে আমাদের অ্যাকশন পারফর্ম যে কাজটা হবে এখন এখানে তো এখন যেটা করতে হবে যে আমাদের যেহেতু এটা অ্যাড করবো ডাটাটাকে তো অবশ্যই আমাকে স্টুডেন্ট ক্লাসে কিছু ডাটা পাঠাতে হবে দেন ওই ডাটাটাকে আমি আমার লিস্টে অ্যাড করে দেবো তো অ্যাড করার আগে যেটা প্রথমে যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এখানে যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে অ্যারে লিস্টটাকে জাস্ট ডিক্লেয়ার করছি এটা কিন্তু অ্যাসাইন কিন্তু করা হয়নি এখানে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে বাট অ্যারেটাকে কিন্তু এখন অ্যাসাইন করা হয়নি তো অ্যাসাইন করার জন্য যেটা হয় তো আমি যে এটা বলছিলাম যে যে কোনো ক্লাসের ক্ষেত্রে যাবার ক্লাসের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যেটা রান হয় সেটা হচ্ছে কি ওই ক্লাসটার কি বলে এটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর বা মেইন মেথড যেটাই আমরা বলি তো আমরা কনস্ট্রাক্টর এটা কি বাই ডিফল্ট রান হবে এটাকে আমার কল করার দরকার নেই তো এখানে কনস্ট্রাক্টর বলতে মেইন ক্লাস তো আমরা এখানে যে কাজগুলো করতে হবে আমরা অ্যারেটাকে জাস্ট ডিক্লেয়ার করছি বাট ইনিশিয়ালাইজ কিন্তু এখনও করা হয়নি সেই ইনিশিয়ালাইজের কাজটা আমরা এখানে করব এখন তো এখন যেটা হচ্ছে যে অ্যারে লিস্ট তো অ্যারে লিস্টটা যদি তৈরি করতে হয় আমাদের এখানে যেটা কি ছিল আমরা এখানে অ্যারে লিস্টের জন্য যেটা করছিলাম এখানে যে স্টুডেন্ট লিস্ট যেটা করছিলাম তো স্টুডেন্ট লিস্ট ইকুয়াল ইকুয়াল হবে নিউ অ্যারে লিস্ট আমরা এখানে যে অ্যারে লিস্টটা তৈরি করছি সেটাই আমাদের এখানে দিতে হবে নিউ অ্যারে লিস্ট তো অ্যারে লিস্ট তো অ্যারে লিস্টটা এখন আমরা ক্রিয়েট করব ওকে তো এইভাবে আমাদের অ্যারে লিস্টটাকে অ্যাসাইন করা হচ্ছে এখানে তারপর আমার হচ্ছে আমার যেটা করছিলাম ডিফল্ট টেবিল মডেল এটাও কিন্তু আমাদের অ্যাসাইন করা হয়নি জাস্ট ডিক্লেয়ার করা হয়েছে তো আমাদের এখন যদি আমরা ডিফল্ট টেবিল মডেল যদি আমরা অ্যাসাইন করি ডিটিএম ইকুয়াল হবে সেট মডেল এই মডেলটা আমরা কোন টেবিলের সাথে অ্যাড করতে সেটা বলে দিতে হবে তো আমার সাথে ঠিক আছে আমরা যেটা করবো সেটা আসলে এইভাবে করা যায় না সেটা হচ্ছে যেটা করবো টেবিল কোন টেবিলে অ্যাড করবো এই মডেলটাকে সেটাকে বলে দিতে হবে টেবিলে আমরা টেবিলের নামটা দিয়েছিলাম শুধু টেবিল আচ্ছা এটা অটোমেটিক ক্রিয়েট যখন আমরা টেবিলটাকে অ্যাসাইন করছিলাম ক্রিয়েট করছিলাম তো অটোমেটিক নাম হয়ে গেছিলো টেবিল তো এই টেবিলের টেবিলের সাথে আমরা মডেলটাকে অ্যাড করবো সেট মডেল সেট মডেল এখানে আমাদের কোন মডেল দিচ্ছে সেটা হচ্ছে ডিফল্ট টেবিল মডেল ডিটিএম তো এখন যেটা হলো আমরা টেবিলের সাথে আমার মডেলটাকে অ্যাড করে দিলাম এবং অ্যালিস্টটাকে আমাদের অ্যাসাইন করা হয়ে গেছে তো ইনিশিয়ালে আমাদের কাজগুলো এখন শেষ এখন যে কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের অপারেশনের কাজগুলো শুরু করব ওকে প্রথমে আমরা যেটা করবো অ্যাডের কাজ করা শুরু করব তো অ্যাডের জন্য আমাদের ডাটাগুলোকে অ্যাড করার জন্য যে কাজটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে স্টুডেন্টের ডাটাগুলোকে নিতে হবে নেওয়ার পর সেগুলোকে আমাদেরকে স্টুডেন্ট ক্লাসে পাঠানোর পর ওই অবজেক্টটাকে বা ওই ক্লাসের ডাটাটাকে আমাদেরকে অ্যাসাইন করে দিতে হবে তো প্রথমে যে কাজটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে ডাটাগুলোকে নিতে হবে তো ডাটাগুলোকে যদি নিতে হয় তো আমরা যে প্রথম কি স্টুডেন্ট ক্লাসের একটা অবজেক্ট স্টুডেন্ট তাহলে আমরা দিলাম হচ্ছে ডাটা ডাটা ওকে তো এর মধ্যে এখন আমাকে ডাটাগুলোকে আমার মানে মেন কথা হচ্ছে যে স্টুডেন্ট ক্লাসে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে করার পর ওই অবজেক্টটাকে যদি আমি লিস্টে আমি যদি পাঠাই দিই তাহলে তো অবজেক্ট ডাটাগুলো আমার লিস্টে অ্যাড হয়ে যাচ্ছে তো প্রথম কি স্টুডেন্ট ডাটা নিউ স্টুডেন্ট যেটা আমরা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতেছি এখানে স্টুডেন্ট ক্রিয়েট করতে হলে কি আমার ডাটাগুলো পাঠাতে হবে তার নাম তাদের নাম সেকশন তারপর হচ্ছে স্টুডেন্ট আইডি এনরোলমেন্ট এই ডাটাগুলো সিরিয়ালি পাঠাতে হবে তার যেভাবে ডাটাগুলো আমরা ক্লাসটা তৈরি করছি এখানে প্রথমে গেছে নেম স্টুডেন্ট আইডি সেকশন এনরোলমেন্ট তো নেম তো নেমের জন্য আমার এডিট টেক্সট সেট আমাদের টেক্সট টেক্সটের নাম কি ছিল টেক্সট বক্সের নাম ছিল নেম 
नेम डट तेल की करब गेट टेक्सट गेट टेक्सट चले आस नेम डट गेट टेक्सट एक ही डाटार जो डाटा गुना चार डाटा आके प्रथम टाइम नेम डट स्टूडेंट आईडी तरह सेक्शन एनरोलमेंट डाटार मध्य समस्त डाटा गुला है जस्ट हमें कि करते हैं एर लिस्टे जो तैरि कर स्टूडेंटर जो से जस्ट एड कर दीते हैं तो एट करब से जस्ट कि कर स्टूडेंट लिस्टे एड ओके तो जेटा कर एर लिस्टर नाम कि स्टूडेंट लिस्ट स्टूडेंट लिस्ट डट एन एड एड कर कि करते हैं जस्ट हाँ डाटा के पाठ दीते हैं जो एन क्रिएट कर जस्ट ये डाटा के पाठा दी एर लिसटा क्च कर मैं लिस्ट एड हो जाए जो करते हैं डाटा के शो करते हैं जो डाटागुल्लो एन एर लिस्ट आज डाटागुल्लो शो करब तो शो करार्जन डाटार अनेक बार शो करते हैं तो ये जो कोड ना लिखे एक क्ज करते एक मेथड तैरि करब कारण जो हम आपडेट करब तक क्योंकि नतून लिसटा के देखाते हैं जो डिलेट करब तक नतून लिसटा के देखाते हैं तो ये हमें कि करी जेहतु बार बार डाटा के देखाते हैं तो यार जो नतून एक जेटा कर मेथड तैरि कर फिलब तो हमें मेथड तैरि करी हमें मेन मेथड पर ही करी मेथडटा के ओके जेटा कर पब्लिक एखे डाटा रिटार्न करें किस पब्लिक जस्ट देखा पब्लिक पॉइंट कि कर डिसप्ले स्टूडेंट डिटेल्स स्टूडेंट डिटेल्स हाँ ये करते डिसप्ले स्टूडेंट डिटेल्स ओके तो डाटा की देखान जो जो करते हैं से एक लूप नीते हैं लूपर मध्य हमें डाटागुल देखाते हैं से लूप जो कर फल लूप नहीं हमें एक फल लूप निल इंटीजार आई इक्स टू जिरो जिरो तक शुरू करब एवं आई लेस दें स्टूडेंट जो लिसट से लिसटे जत डाटा थक स्टूडेंट लिसट डट सीजे जो सीज जो थे सीज तर आई प्लस प्लस ये अवस्था डाटागुल्लो आसने ओके तो लुकटा ये पर्यटन चलो स्टूडेंट लिस्ट जतट जत स्टूडेंट लिस्ट डाटा थक मैं जतगुल डाटा थक से हिसाब से चलो तरह जो है जो हमें ये डाटा के देखो कि भाव देखा तो एक विषय हे ये स्टूडेंट लिस्टे क्योंकि डाटागुलो अनेक डाटा थक डाटा प्रति डाटार मध्य क्यों थक हे नेम स्टूडेंट नेम सेक्शन एनरोलमेंट स्टूडेंट आईडी तो ये जो करते हैं डाटागुल्क अबजेक्ट नीते नेबजेक्टा के टेबिले पास कर दी डाटागुल्लो शो कर तो यह क्षेत्र करबा से अबजेक्टर एक एड़े नब हम अबजेक्टर एक एड़े नब नेट नाम दिल अबजेक्ट ओ बी जे दें ये अबजेक्टर मध्य हमें स्टूडेंट लिस्टे डाटागुल्क नेब एखे डाटागुल्क नेब तो एटे करते स्टूडेंट लिस्ट स्टूडेंट लिस्ट डट गेट डट गेट गेट दिए जो करते हैं हेदी पजिशन बोलते हैं पजिशन डाटा के निचि डट गेट दिए जेटा करब ये धर एर लिस्ट अनेकगुल प्रथम एटे जो जो आईटा क्यों जिरो थे निशाली शुरू होके जिरो थे शुरू हो तरह ये जोगुल लिस्ट है अतगुल डाटार जो क्या करते आई मान दे आई इक्ल जो जिरो जान प्रथम लिस्ट जो वन जो सेकेंड लिस्ट ये डाटागुल्क के लिए डट प्रथम जो है जो कौन भेरिएबल जो डाटा नेब ये से भेरिएबल जो आप नेम निचि नेम नेम नाम क्योंकि भेरिएबल डिक्लेयर कर अच्छा नेम नाम डाटार जो निचि तो ये हलो दें एक ही भाव और डाटा आज है हमारे प्रथम नेम तरपर कि स्टूडेंट आईडी कमापर छोड़ सेक्शन 
एनरोलमेंट चले लिस्ट के क्षेत्र आगे जो लिस्ट हमें डिसप्ले कर रखी से डिसप्ले टाइम कि करब वो लिस्ट के जिरो कर देव तर मैंने कारण जो जो हमें डिलेट करब तो क्या आगे डाटा क्योंकि थकबेन प्रथम क्यों करब वो रिमूव कर देव दें नतुन कर एक लिस्ट शो करब इन जो क्षेत्र कर डिफल्ट टेबिल मडल डट सेट रो सेट रो काउंट सेट रो काउंट इनिशियल क्यों कर जिरो कर रिसेट हो जाए मैं टेबिल एकदम रिमूव हो जाए नतून कर टेबिल ये बसब तो ये हमारे टेबिल क्रिएशन क्षेत्र शेष तो एक्टर क्षेत्र कर जस्ट कि एडर मध्य जस्ट डाटा तो एड कर टेबिल टाइम शो करते डिसप्ले स्टूडेंट डिटेल्स फांगशन टाइम कल करते जस्ट फांगशन टाइम कल कर तो एडर क्ज शेष तो देखी तो एड के आसल क्ज करा कोड रान कर देखी डिफल्ट मडल डिफल्टिंग डाटा गो शो करते रिफ्रेश रिफ्रेश क्लिक कर डाटा गो सब क्लियर हो जाए डाटा गो क्लियर हो जाए मैं टेक्सट बक्स जगह आई क्षेत्र जो करी डिजाइने आस रिफ्रेश आसब आसार पर डबल क्लिक कर लगे चले आसान तो क्यों करब डाटा गो क्लियर कर नेम डट सेट टेक्सट सेट टेक्स डाटा गो जस्ट क्लियर करो मैं जस्ट एक फाका रेखे देव को रखते हैं
তো ডিলেটের জন্য আমাদের প্রথম যে কাজটা দরকার আসলে আমরা যে রোটাতে ক্লিক করব সেই রোটারকে আমরা ডিলিট করব তো আমরা যে কাজটা করতে হবে সেটা আমি আরেকটু যদি দেখাই আচ্ছা ডাটাগুলো সব চলে গেছে আমরা কিছু একটা দিয়ে এই বেশি দিই যেটাই দিই তো এর যখন করব তো আমরা চাচ্ছি রিফ্রেশের ডাটাগুলো সব চলে গেল তো আমরা যখন ডাটাটা ক্লিক করব সমস্ত ডাটাগুলো আমাদের আবার এই যে রোতে আমরা ক্লিক করব সেই ডাটা যেটা আমরা এখানে আরও ডাটা দিই আমরা যে রোটাটা ক্লিক করব সেই রোড ডাটাগুলোই আমার সব এখানে চলে আসবে এবং ওই রোটাটা ওই রোড ডাটাটাকেই আমি কি করতে পারি আপডেট করতে পারি আবার ডিলিট করতে পারি তো এইভাবে যে কাজটা যে রোডটাকে আমি সিলেক্ট করব সে রোড সমস্ত ডাটাগুলো আমাদের এখানে টেক্সট ফিল্ডে চলে আসবে এবং সে টেক্সট ফিল্ডের ডাটাগুলোকে আমরা আপডেট ডিলেট দিই যে কোনো কাজই করতে পারবো তো এই যদি এই কাজটা যদি আমরা করতে চাই তো আমাদের যে কাজটা করতে হবে প্রথমে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ডিজাইনে আসি আসার পর আমরা যে এই যে আমার যে টেবিলটা ছিল টেবিল টেবিলে যেতে হবে টেবিলে যদি আমরা সরাসরি এভাবে যেতে পারবো না এই ক্লিপসের ক্ষেত্রে তো যেটা আমরা করবো এখানে প্রথমে স্ট্রাকচার আসবো টেবিলটায় ক্লিক করে স্ট্রাকচার আসার পর আমরা দেখবো যে আমার যে টেবিলের উপর কিন্তু যে স্কোয়ার পেন দিয়েছিলাম যে স্কোয়ার পেনের মাঝে এখন টেবিলটা আসতে স্কোয়ার দেখি স্কোয়ার পেন আসে ক্লিক করি আর মাঝে কিন্তু এখন টেবিলটা আসতে টেবিলে আসবো সরি এখানে সরাসরি টেবিলে আসার পর রাইট বাটনে ক্লিক করবো এখানে ক্লিক করার পর এখানে আসবো আমরা হচ্ছে অ্যাট ইভেন্ট হ্যান্ডেলার দেন মাউস এখানে আসলে মাউস তো আমি যেটা দেখাচ্ছিলাম যে এখানে প্রথমে আসবে টেবিল আসবো রাইট বাটন ক্লিক করার পর আমরা আসবো হচ্ছে ইভেন্ট হ্যান্ডেলার অ্যাট ইভেন্ট হ্যান্ডেলার দেন মাউস মাউস থেকে আর মাউস ক্লিক করার পর আমরা যেটা ডাটাটাকে পাবো একটা মাউস ক্লিকটে যদি আসি তো আমার মাউস ক্লিকটার জন্য আমরা এখানে ভেতরে চলে আসছি মাউস ক্লিক তো এখানে যে কাজটা করতে হবে আমরা কিন্তু মনে আছে আমরা প্রথম দিক কিন্তু আমরা গ্লোবাল ভেরিয়েবল মানে ক্লাস ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছিলাম রো তো রোটা হচ্ছে যে আমরা আসলে যে ডাটাটাকে আমরা সিলেক্ট করব সে রো ডাটাটাকে আমরা রো নামে রো নামে যে ভেরিয়েবলটা সেটার মধ্যে আমরা অ্যাসাইন করে রাখবো তো যেটা হচ্ছে টেবিল এর টেবিলে কী হয় যে টেবিলে আমরা কী করি যে আইটেমটাকে সিলেক্ট করবো সে ডাটাটা নেবো এই জন্য কী হবে টেবিল ডট গেট সিলেক্টেড আইটেম গেট সিলেক্টেড রো দিতে পারি গেট সিলেক্টেড রো ওকে গেট সিলেক্টেড রো তাহলে আমরা কী হবে যে রোটাকে আমরা সিলেক্ট করবো সেই ডাটাটা কিন্তু অলরেডি এই রোর নাম যে ইন্টিজার ভেরিয়েবল আছে তার মধ্যে চলে আসবে তার মানে এটা এই ডাটা থেকে আমি বুঝতে পারবো কত নাম্বার রোতে আমি ক্লিক করছি তো যখন আমি এটা পেয়ে গেলাম তারপর কিন্তু আমাদের আর কেমন আর কাজ দেখতেছি না সেটা এখন যা সরাসরি এখন যে কাজ করবো যে আমরা এই ডাটাগুলোকে রো এ রোর মাধ্যমে এখন কীভাবে জানতে পারবো যে কোন রোড ডাটাগুলো এখন আসে এই ডাটাগুলো এখন কী করবো আমি যে আমাদের যে টেক্সট ফিল্ডগুলো আছে সেখানে বসাই দেবো আমাদের টেক্সট ফিল্ড প্রথমটা ছিল নেম তো এখানে যদি এখন আমরা ডাটা বসাই তো নেম ডট সেট টেক্সট সেট টেক্সট তারপর এখানে আসবে আমাদের যেটা করতে হবে এখন যেটা ডিফল্ট টেবিল মডেল তো এখানে একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা সেট এসে ডিফল্টে ডি টি এম ডট গেট ভ্যালু গেট ভ্যালু অ্যাট যে এটা হচ্ছে রো রো তো আমরা রো নাম ভেরিয়েবলই রাখছি কোনো সমস্যা নেই এই ক্ষেত্রে কলাম এখন দেখি সেটা হচ্ছে কলামে যে বিষয়টা কলামের ভ্যালুটা কি যেহেতু প্রথম যে ডাটাটা নেমটা প্রথম কলামে আসে তার এটা মানে কি এটা জিরো নাম্বার কলামে ডাটাটা আসে তো তারপর যেটা করতে পারে আমরা এটা যেটা সেট টেক্স তো এটাকে ডট টু স্ট্রিংয়ে দেখাতে হবে তা আসলে এটা ইরোদ দেখাবে ওকে ডট টু স্ট্রিং কারণ ডাটাগুলোকে আমরা স্ট্রিং আকারে দেখাতে হবে কারণ টেক্সট ফিল্ড অবশ্যই স্ট্রিং ডাটা ছাড়াই দেখাতে পারবো না আমরা এখন বা এটাকে কনভার্ট করতেই হবে তো এভাবে আমরা সবগুলো ভ্যালিউ বসাতে পারবো এখন তার কি ছিল প্রথমটা হচ্ছে রো তো সব ফিক্সড তারপরটা পরেরটার কলম কী হবে এক নাম্বার কলম তারপরটা দুই নাম্বার কলম তারপরটা তিন নাম্বার কলম ওকে তো আমি যদি এখন বসাই নেমের পর কি ছিল স্টুডেন্ট আইডি এস আইডি তারপর কি ছিল সেকশন তারপর ছিল এনরোলমেন্ট ই এম ওকে এনরোলমেন্ট দেখি ডাটাগুলো কি আসলে কাজ করতেছে কি না দিয়ে দিই রিফ্রেশ দিয়ে এখন দিয়ে ক্লিক করার পর হ্যাঁ ডাটাগুলো কাজ করতেছে তো আমাদের সমস্যা নেই কাজ করতেছে এখন আমাদের বাকি থাকলো কি ডিলেট এবং আপডেট ডিলেট এবং আপডেট তো আমরা যেটাই করবো এখন আমরা যদি হ্যাঁ 
ডিলেটের কাজটাই করি এখন তো ডিলেটের কাজ যদি আমরা করি তো আমরা যে কোনো কিছু ডিলেট করতে হলে কিন্তু সরাসরি ডিলেট করবো না প্রথমে একটা আমাদের অ্যালার্ট ডায়লগ চলে আসে যে আমাকে কনফার্ম করে আসলে ডিলেট করবো কি করবো না তারপরে কিন্তু এটা আমরা দেখে তো এই জন্য যে কাজটা করবো এন্ড আমরা কি করি যে আমরা চয়েস দিতে পারি এন্ড চয়েস যেটার মধ্যে আমরা কি করব ডায়লগ বক্সটা শো করব তো যে অপশন পেন আমরা কাজ অনেক সময় করে থাকি যে অপশন পেন যে অপশন পেনের আমরা নেব হচ্ছে শো কনফার্ম ডায়লগ শো কনফার্ম ডায়লগে ইনিশিয়ালি যে ডাটাটা সেটা থাকে হচ্ছে নাল রাখব আমরা নালই থাকে ইনিশিয়াল যে স্ট্রাকচার তারপর যেটা হয় যে এখানে আর্গুমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা এখানে যে কাজটা করবো সেই ডাটা দেবো আমরা যে আসলে কী যা শো করবো আমরা অ্যালার্ট ডায়লগে সেই ডাটা যদি ধরাম ডিলেট দিস ডাটা আমরা এটা শো করবো ডিলেট দিস ডাটা তারপর একটা হোয়াট কোশ্চেন সাইন দেব তারপর যে কাজটা করব হ্যাঁ তারপর যে ডিলেট কি করব কিনা এটা এক নিচের দিকে দেখাবো ডিলেট দেন আমাদের এখানে আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে যেহেতু ইয়েস নো অপশন থাকবে সেই জন্য আমাদের দিতে হবে আবার যে অপশন আমি একবারই করে দিচ্ছি এটা অনেকভাবে করা যেত বাট আমি শর্টকারি করে দিচ্ছি যে অপশন পেন ডট আমার যেহেতু এটা ইয়েস নো তো আমরা দিতে যাই ইয়েস নো শুধু ইয়েস নো অপশন দিয়ে যথেষ্ট এখানে ইয়েস নো অপশন এটা দেওয়া যথেষ্ট তো এটার কাজ শেষ তো আমাদের অ্যালার্ট ডায়লগের কাজটা কিন্তু শেষ এখানে তো আমার এখানে চয়েস চয়েস হচ্ছে এখানে কিন্তু বিপরীত দেবে যদি আমি জিরো হয় তার মানে আমি ইয়েস করছি হ্যাঁ আমি করতে চাই তো এটা উল্টা অনেকে ভাবতে পারে জিরো মানে ফলস ওয়ান মানে ইয়েস না এক্ষেত্রে কিন্তু উল্টা ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি তো যদি আমাদের চয়েস জিরো হয় তার মানে আমি বুঝাচ্ছি ইয়েস হ্যাঁ আমি ডিলেট করতে চাচ্ছি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি ডিলেট করব তো সেটা হচ্ছে প্রথম যে কাজ সেটা হচ্ছে যে আমাদের যদি ডিলেট করতে হয় আমাদেরকে রো সিলেক্টেড যে রো সেই রোটাকে আমি ডিলেট করব টেবিল মডেল থেকে ডি টি এম ডিফল্ট টেবিল মডেল থেকে মানে টেবিল মডেল তো ডাটাটা আছে তো এই ক্ষেত্রে আমি কী করবো রিমুভ করব রিমুভ প্রো করবো রো কোন রো যেটা আমি সিলেক্ট করি সিলেক্টেড প্রোগ্রাম কার মধ্যে রাখছি রো নামে একটা ভেরিয়েবল আমি কিন্তু যে মাউস ক্লিক লিসেনার যেটা ছিল ওখানে কিন্তু আমরা যে গ্লোবাল ভেরিয়েবলটা কী করছিলাম ওখানে কী কাজ ছিল যেটাতে ক্লিক করবে সেখানে কিন্তু ওই ডাটাটা কিন্তু রোর মধ্যে রেখে দিত রো নামে যে আমাদের ক্লাস ভেরিয়েবল ছিল সেই কাজটাই আমি এখানে করতেছি তারপর কী হলো এই জিনিসটা কী হলো আমার কিন্তু টেবিল মডেল থেকে চলে গেল সাথে সাথে আমরা ইস্ট আমার কিন্তু লিস্ট থেকেও কিন্তু ডিলেট করে দিতে হবে স্টুডেন্ট লিস্ট ডট রিমুভ এখানে ইন্ডেক্সটা বলে দিতে হবে এখানেও কিন্তু একই ইন্ডেক্স রো সেম তো এখানে এখানে আমরা লিস্ট থেকে আমরা ডিলেট হয়ে যাচ্ছে এবং কি করতে হবে আমাদের এখন এখন যে কাজটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের নতুন করে এখন আমাদের টেবিলটাকে শো করতে হবে তাই না এই জন্য আমি মেথড তৈরি করছিলাম কি ডিসপ্লে ডিসপ্লে স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট ডিটেল ডিসপ্লে স্টুডেন্ট ডিটেলস নামে একটা মেথড করছিলাম তো আমাদের রো ক্লিয়ার করে দেওয়ার পর তো আমরা এই নতুন করে মেথডটা শো করে দিলাম তাহলে কী হবে ডাটাটা এখন রিমুভ হয়ে যাওয়ার পর এখন শো করবে তো এটা ছিল হচ্ছে যে আমাদের কোনো একটা ডাটাকে যদি আমরা ডিলেট করি সেই ক্ষেত্রে তারপর আমাদের আর একটা কাজ বাকি সেটা হচ্ছে যে আমরা আপডেট আপডেট কাজটা ও একই রকম খুবই সহজ কোনো সমস্যা না তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ওই যে সেম জিনিসটাই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কত নম্বর রোটা আমি সিলেক্ট করছি এই বিষয়টা তো আমাদের যেটা হবে যে যে ডাটাটা আমরা সিলেক্ট করছি সেই জায়গায় কী করবো আমরা ওই জায়গায় যে ডাটাগুলো আমার ছিল আগে যে ভ্যালুগুলো ছিল নতুন করে আমরা ওখানে ভ্যালুগুলোকে অ্যাসাইন করব তো যে সেই জন্য যে কাজটা করতে হবে আমাদের নতুন করে প্রতি স্টুডেন্ট লিস্টটাই কিন্তু আমাদের সাজাতে হবে তো স্টুডেন্ট লিস্ট স্টুডেন্টের যেটা কিন্তু আমরা আপডেট করতে সেটা কিন্তু অলরেডি রো নামে যে আমাদের ভেরিয়েবলটা আছে ওখানে কিন্তু সেই ডাটাটা সিলেক্টেড যে রোটা ছিল সেই ডাটাটা কিন্তু ওখানে আসে যেটা আমরা আসলে আপডেট করতে যাচ্ছি তো সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট লিস্ট ডট কী করবো আমরা গেট গেটের মধ্যে আমাদের কি করতে হবে আমাদের লিস্টটা পাঠাতে হবে গেট তো কী হবে সেটা হচ্ছে রো এই যে যে ডাটা আমরা পাচ্ছি মানে এখন হচ্ছে স্টুডেন্ট লিস্টের ঠিক ওই ডাটাটার ক্ষেত্রে কি হবে আমাদের আমরা নেমটাকে নতুন করে সাজাতে যাচ্ছি এরকম করে প্রতিটি ভেরিয়েবল ডাটাগুলো আমরা সাজাবো কীভাবে সাজাবো তাহলে হচ্ছে নেম যে নতুন করে যে টেক্সট ফিল্ডে যে ডাটাটা আছে সেই ডাটাটাকে আমরা এখানে বসাই দেবো গেট টেক্সট গেট টেক্সট হ্যাঁ 
তাহলে কি হচ্ছে আমাদের এখানে স্টুডেন্ট লিস্টের ক্ষেত্রে যে আমি যে সিলেক্টেড রোল পজিশন অনুসারে নেমের জায়গায় আমি বসাই দিচ্ছি কি নতুন করে নেম টেক্সট ফিলে যে ডাটাটা আছে সেই ডাটাটাকে এখানে বসাই দিচ্ছি এইভাবে প্রতিটা ডাটাটাকেই আমরা কি করতে পারবো এখান থেকে আপডেট করতে পারবো তারপর একটা কি ছিল এস আইডি কারণ ভেরিয়েবলগুলো একই রকম রাখছে যাতে কাজ করতে সুবিধা হয় এস আইডি তারপর কি ছিল সেকশন এখানেও কি হবে সেকশন তারপর এখানে কি এনরোলমেন্ট तो हमारे क्ष क्यों क्लियर तरह जे क्षेत्र करते हैं स्टूडेंट डिटेल्स टेबिलट डिसप्ले टेबिल देखा था डिसप्ले स्टूडेंट डिटेल्स ये मेथडा जस्ट कल कर ले डाटा समस्त क्लियर तो हमारे क्ष क्लियर एन जो देखी आस कर स्टूडेंट नेम किस एक दी एके তারপর দিলাম সেকশন এনরোলমেন্ট ওকে যদি অ্যাড করে ডাটা চলে আসছে এখন একইভাবে যদি আমরা ডাটাগুলোকে শেষ করে দিই নাম দিয়ে কিছু একটা আরেকটার নাম তারপর চেঞ্জ করে দিলাম ওকে অ্যাড একইভাবে দিলাম আরেকটা নাম দিই দেন এখানে দাস চেঞ্জ করলাম ওকে অ্যাড ओके डाटा मतलब एडर क्ज करते हैं रिफ्रेश क्लिक करी हाँ रिफ्रेशे क्ज करते हैं डाटा जो सिलेक्ट करी डाटा चले आसते हैं जो आपडेट करते चाहिए तो आपने आईडी आपडेट करते जाने दिल नाइन दें कि सिलेक्ट ऑन आपडेट देखिए एन जो नाइन हो गए अटोमेटिक आपडेट हो गए तो आपडेट क्ज करते हमारे देखिए डिलेटर क्ज करें कि ना सिलेक्ट रो दिल ये करी डिलेट डिलेट दी डाटा येस देखिए चले गए क्योंकि এই যে ডাটা ছিল এটা কিন্তু চলে গেছে কিন্তু টেক্সট ফিল্ডে আসছে আমরা চাইলে আমরা আবার অ্যাড করে দিতে পারি ওকে তো এবার দেখতেছি আমরা এখানে অ্যাড ডিলেট রিফ্রেশ আপডেট সব কাজ করতেছে তো গ্রাফিক্যাল এক্সাম ইন্টারফেস ইউজ করে আমরা যে আমরা লিস্ট ভিউয়ে ডাটাগুলো কীভাবে দেখাতে হয় সেটা দেখালাম কীভাবে আপডেট ডিলিট করা যায় সবই দেখানো হলো তো এই এই ছিল আজকের মতো সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ